ഓക്കെ സ്പിൻ പ്രസിഷൻ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ടു പോയിൻ്റ് വണ്ണിൽ അപ്പം ഒരു സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇ സി ഓക്കെ ആൻഡ് അത് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ദിസ് സിസ്റ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓർ ദി ഹാമിക്റ്റോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഇ ബൈ എം ഇ സി ഇൻറ്റു വെക്ടർ എസ് ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഇ ബി ബൈ എം ഇ സി ഇൻറ്റു സ്പിൻ ഇൻ ദ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹാമിൽറ്റോണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്പിന്നിന് ഒരു പ്രസിഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ സ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും എന്തിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടു വന്നതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എക്സ് മൈനസ് അല്ലേ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനും സ്പിന്നെ കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രസിഷൻ നമ്മുടെ സ്പിന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം ഡ്യൂ ടു ദിസ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ച സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാമിറ്റോണിയൻ എന്താണ് മൈനസ് ഇ ബി ബൈ എം ഇ സി ഇൻറ്റു എസ് ഇ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ ബി ബൈ എം ഇ സി അതായത് മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു ബി ബൈ എം ഇ സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒമേഗ ഇൻറ്റു എസ് ഇ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ പ്രിസിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ആംഗ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പ്രിസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ദ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഉണ്ട് അറ്റ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ ടൈം സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടൈം ടീയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നു സോ അതിൽ യു ഓഫ് ടി കോമ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടി സീറോ ഇനീഷ്യൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് യു ഓഫ് ടി കോമ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ടാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാമിറ്റോണിയൻ അത് എന്താണ് ഒമേഗ എസ് ഇസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ദ കറണ്ട് ഹാമിൽറ്റോണിയൻ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എസ് ഇസെറ്റ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് അതായത് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു എബൌട്ട് എ സെറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ സോറി എബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ അതുമായിട്ട് നാം കമ്പയർ ചെയ്യുക ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എസ് ഇ സെറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്പിന്നിനെയാണ് കേട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ഒമേഗ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നം നമുക്ക് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി
അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിനെ എഴുതാം ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുതിയ നമ്മുടെ സ്പിൻ പ്രൊസിഷനിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എക്സ് അറ്റ് ടൈം ടി വിൽ ബി എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എക്സ് അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു എസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറാത്ത കോർഡിനേറ്റ് ഐ മീൻ അപ്പം മാറാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണോ മാറാത്ത കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എസ് എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ ഏതായിരുന്നു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് സ്പിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കോസ് ഒമേഗ ടി വരും ഇവിടെ സൈൻ ഒമേഗ ടി ദെൻ എസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് വൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എസ് വൈ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എസ് എക്സ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെറ്റ് ആക്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ടില്ല പ്രിസിഷൻ എബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ടി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലും ടിയിലും എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഇ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസുമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം സെറ്റ് ആക്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്പിൻ പ്രൊസിഷൻ ഇൻ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒമേഗ ടി ടു പൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കോസ് ടു പൈ അതായത് അതായത് വണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതായത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആങ്കിൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പിന്ന് സ്പിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ടു പൈ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ടി ഒമേഗ ടി ടു പൈ ആണെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അതായത് ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം നമ്മൾ മ്യൂണിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പിൻ പ്രൊസിഷൻ ഓഫ് എ മ്യൂൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ടെൻ ടൈംസ് ആണ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഹെവി ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇനി മ്യൂണിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് മ്യൂണ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് ഇ എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മ്യൂ സി ആണ് ഒരു മ്യൂണിയത്തിൻ്റെ ഇത് എന്ത് മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംഗ്ലർ ഫ്രീക്വൻസി പ്രിസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി ആണ് സോ അതായത് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ബി ബൈ എം ഇ സി ആണല്ലോ ആ ഒമേഗ ക
സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രിസിഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ പ്രിസിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിസിഷൻ ടൈം പീരീഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗയാണ് അതായത് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ സമയം അത്രയും ആംഗിൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ സോറി ആംഗിളല്ല ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ടൈം ചെയ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പിന്ന് ഒറിജിനലായിട്ട് പ്രിസിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിനെ എന്ത് സംഭവിക്കും എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാലാണ് സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കെറ്റ് ആൽഫേനെ നമുക്ക് കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർബിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് കെറ്റ് ആൽഫിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ടേംസിലാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പം ഈ കെറ്റ് അപ്പും കെറ്റ് ഡൗണും ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കെറ്റ് ആൽഫ പ്ലസ് കെറ്റ് കെറ്റ് ഡൗണും സോറി കെറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബ്രാ ഡൗൺ ഇൻറ്റു കെറ്റ് ആൽഫ അതേപോലെ തന്നെ കെറ്റ് അപ്പ് ബ്ര അപ്പ് കെറ്റ് ആൽഫ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കെറ്റ് ആൽഫേനെ കാരണം ഇതും വണ്ണാണ് ഇതും വണ്ണാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം സോ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക കെറ്റ് ആൽഫ കോമ ടി സീറോ സെമി കോളൻ ടി ആണ് നോട്ടേഷൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യൽ ടൈം സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ഉള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റ് ആൽഫയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ ദിസ് സിനോറിയോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എസ് സി സെറ്റ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കെറ്റ് ആൽഫ അപ്പോൾ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എസ് സി സെറ്റ് അല്ലേ എസ് സി സെറ്റ് ആദ്യം അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എച്ച് കട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി സെറ്റ് എന്തിലും ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കാരണം എച്ച് കട്ടും എച്ച് കട്ടും ഇവിടെ എസ് സെറ്റും സ്ഥാനത്ത് എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് കട്ടും എച്ച് കട്ടും ക്യാൻസലായി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡൗൺ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ കെറ്റ് ആൽഫ ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു അല്ല അവിടെ ഒരു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ശരിയായി അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടി ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൻ്റെ കെറ്റിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഒമേഗ ടി ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അല്ലേ ഒമേഗ ടി ഫേസാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റിൽ എന്താ വന്നത് അത് പകുതിയായിട്ട് പകുതി മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് എന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല കാരണം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ ടി ബൈ ടുവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പകുതിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ബൈ ഒമേഗ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ
ഫോർ പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ന്യൂട്രോൺ ഇൻ്റർഫറോമെട്രി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതായത് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഡി ഓഫ് സെറ്റ് ഫൈ ഡി ഓഫ് സെറ്റ് ഫൈ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്പിന്നിനെ അബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസ് ഫൈ ആംഗിള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പറേറ്റർ ശരിക്കും അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആൽഫേനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റണോ മൈനസ് ആൽഫ ആയിട്ട് മാറ്റുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് സൈനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇൻ്റർഫോറോമെട്രി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എന്തൊരു ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫിസിക്കലി അത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമേ കാണുള്ളൂ അത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ആപേക്ഷികമായിട്ടല്ലേ നമുക്കിതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ ബേസിൽ മറ്റേതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അത് പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു അൺറൊട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം എടുക്കും ആൻഡ് ദെൻ റൊട്ടേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എടുക്കും എന്നിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇൻ്റർഫോറോമെട്രി ആണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മോണോ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്താണ് എടുക്കുന്നത് അത് രണ്ട് പാത്തുണ്ട് എയും ബിയും അപ്പോൾ എയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫീൽഡുകളോ ഒന്നും ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല ബിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണോ ഒരു റീജിയന് കൂടെ പോയി അതൊരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് റീജിയനിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഉള്ള റീജിയനിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺസിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അതിന് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അതിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റീജിയനിൽ എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതാണ് ആൻഡ് ഒരു സ്പിൻ പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കടന്നു പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പിൻ പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പിൻ പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സ്പിൻ പ്രിസിഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്പിൻ പ്രിസിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി എൻ ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എം പി ഇൻറ്റു സി ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ജി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇ ബി ബൈ എം ഇ സി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസ് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് റീജിയനിൽ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി വൺ സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സി വൺ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ ടു ആണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി വൺ ആണെന്നുള്ളത് സോ ഐ തിങ്ക് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി വൺ ടൈംസ് ഈ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ കാരണം എ എ കൂടെ വരുന്ന ന്യൂട്രോൺ ബീമിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ബിക്ക് ഇ
ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക